அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து மாணவர்களே நாம் இன்று தமிழ் பாடத்தில் உள்ள ஒரு முக்கியமான தலைப்பின் ஒரு பகுதியை பார்ப்போம் அதுவே சொல்வதெழுதல் இதனை கேட்டெழுதல் என்றும் சொல்லலாம் இன்று ஆரம்ப வகுப்பு முதல் சாதாரண தரத்தில் கற்கும் மாணவர்கள் வரை அதிகமானவர்கள் முகம் கொடுக்கின்ற ஒரு பிரச்சனையே சொல்வதெழுதல் சிரமப்படுவதே பிள்ளைகளே நாளை உமது வகுப்பில் சொல்வதெழுதல் நடைபெறும் என ஆசிரியர் அறிவித்தால் எப்படியாவது நாளை ஸ்கூல் கட் போட வேண்டும் என நீணிக்கும் மாணவர்களும் உள்ளனர் பிள்ளைகளே ஏன் சொல்வதெழுதல் என்றாலே இவ்வளவு தயக்கம் சற்று சேந்தியுங்கள் நாம் விடும் பிள்ளைகளே அதற்கு காரணம் நாம் அதிகமாக பிழைவிடும் சந்தர்ப்பம் எது ஆம் நாங்கள் உயர் குறிகளான ஒற்றை கொம்பு இரட்டை கொம்பு அறவு போன்றவற்றில் அதிக பிழைகளை விடுகின்றோம் ஓகே பிள்ளைகளே இனி இந்த குழப்பம் வேண்டாம் நான் ஒரு சில டிப்ஸ்களை உங்களுக்கு சொல்லி தரப்போகின்றேன் இது ஒற்றை கொம்பு ஒற்றை கொம்பு எப்போதும் சத்தத்தை குறைத்தே இதனை உச்சரிக்க வேண்டும் அதாவது குறுகிய ஓசை இது தனியாக ஒளியை தராது ஓர் எழுத்துடன் சேர்ந்தே வரும் ஒரு எழுத்துடன் சேர்ந்து வரும் பொழுது ஏ என்ற ஒளி பிறக்கும் உதாரணமாக ஒற்றை கும்புடன் க சேர்ந்தால் கே என்று அழைப்போம் ஒற்றை கொம்புடன் ப சேர்ந்தால் பே என்று உச்சரிப்போம் ஒற்றை கொம்புடன் ம சேர்ந்தால் மே என்று உச்சரிப்போம் இவ்வாறு நீங்களே எழுத்துக்களை உருவாக்க முயற்சியுங்கள் பிள்ளைகளே இரட்டை கொம்பு இரட்டை கொம்பு எப்பொழுதும் நீண்ட ஓசையுடனே வரும் ஒரு எழுத்துடன் சேர்ந்து வரும் போது ஏ என்று ஒளி பிறக்கும் உதாரணமாக இரட்டை கொம்புடன் ப சேர்ந்தால் பே என்று சொல்லுவோம் இரட்டை கொம்புடன் ம சேர்ந்தால் மே என்று சொல்லுவோம் இரட்டை கொம்புடன் க சேர்ந்தால் கே என்று உச்சரிப்போம் இதிலும் நீங்கள் சில எழுத்துக்களை உருவாக்க முயற்சியுங்கள் ஓகே மாணவர்களே இது உங்கள் சொல்வதெழுதல் நேரம் ஆசிரியரால் கூறப்படும் சொல்லை குறைத்தும் நீட்டியும் நீங்களே வாயால் மொழிந்து பாருங்கள் உதாரணமாக ஆசிரியர் பெட்டி என்று கூறினால் நீங்கள் சட்டு சேந்தியுங்கள் ஒற்றை கொம்பு இட்டால் பெ என்றும் இரட்டை கொம்பு இட்டால் பே என்றும் உச்சரிக்கும் அதாவது ஒற்றை கொம்பு இட்டு பார்த்தால் பெட்டி என்றும் இரட்டை கொம்பை இட்டு பார்த்தால் பேட்டி என்றும் வரும் இப்பொழுது உங்களுக்கு விளங்குகின்றதா நீங்கள் எதை விடுவீர்கள் ஆம் ஒற்றை கொம்பை இட்டால் பெட்டி என்பது சரியான விடை அதே போல இரண்டாவது உதாரணம் உங்கள் ஆசிரியர் மேகம் என்றால் உடனே எழுதாமல் சற்று சிந்தித்து ஒற்றை கொம்பு இட்டால் மேகம் என்றும் இரட்டை கொம்பு இட்டால் மேகம் என்றும் தோன்றும் ஆம் இதனை நாம் நீட்டி அதாவது மேகம் என்று சொல்லும் பொழுது இரட்டை கொம்பே இங்கு பொருத்தமாகின்றது விளங்கியதா பிள்ளைகளே அடுத்து நாம் பார்க்க போறது ஆசிரியர் கூறுவது வெற்றிலை 
நீங்களும் சொல்லுங்கள் வெற்றிலை ஓ வெற்றிலை என்று சொல்லும் பொழுது ஒற்றை கொண்டு வந்தால் வெற்றிலை என்றும் இரட்டை கொம்பு வந்தால் வேற்றிலை என்றும் உச்சரிப்போம் இதை திரும்ப திரும்ப உச்சரித்து பார்த்து விடையை கண்டுபிடித்து எழுதுங்கள் எனவே எங்கு வருகின்ற விடை வே அதாவது குறுகிய ஓசை ஒற்றை கொம்பு வெற்றிலைக்கு ஒற்றை கொம்பே வரும் ஓகே மாணவர்களே இந்த வீடியோவை பார்த்து அதிகமாக நாப்பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளுங்கள் ஒற்றை கொம்பு இரட்டை கொம்புடன் சேர்ந்து அறவு வரும் போது என்ன உருவாகும் அதற்குள்ள ஓசை என்ன என்பதை பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோக்களில் பார்க்கலாம் சோ மாணவர்களே நீங்கள் இந்த வீடியோவின் மூலம் பயன்பெற்றிருப்பீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன் ஏனைய மாணவர்களும் உங்களைப் போல் பயனடைய இந்த வீடியோவை அதிகமாக ஷேர் பண்ணுங்கள்